我要欢迎各位到中通府来。距离上次我们见面，呃，大概已经一年多了。那在这一年当中，不论是在美国或者在台湾，我们看到了很多的改变。上个月，事实上，我们的立法院啊，通过了我们的年金改革的修法，确保我们的公务员跟呃公立学校的教师退休金能够稳定的支撑到下一个世代。我们在政治议程上，这几天我们在忙这个前瞻基础建设计划的呃事情。那么上个礼拜我们通过的条例，那么这个礼拜呢，立法将要开始呃讨论第一期的计划内容。我我相信呃这一笔呃呃庞大的预算将会给台湾的经济发展带来呃庞大的动能。我们呃在一些呃经济数字上也看到了呃进步啊、哦。那么，嗯、呃，我们预估今年的经济成长率，呃，会达到百分之二以上啊、哦。那我们的外国直接投资以以及出口也都持续在增加。在国际关系上，嗯、呃，当然我们还是希望强化跟美国跟日本主要的战略伙伴的关系啊、哦。那么，呃，美国近期对台湾的军售的决定，就展现出来呃，川普政府对台湾关系法跟台湾国防自主的支持。这段期间以来，我们也持续的努力啊，来让双边的经济的关系可以更加的密切。那在上个月举办的这个时代 USA 的高峰会呢，我们的代表团跟美方以及其他国家都有很好的讨论。那么在呃跟美国的呃国际呃事务上的合作啊，那么包括呃 GCTF 到公共卫生、数位呃经济。青年参与等等层面都有更多的交流，那我相信未来有更多的领域，我们都可以一起来努力。那我再一次的欢迎各位来台湾，也期待接下来的意见交流。谢谢。